，老郑，来量一下血压。你最近这个血压呀，忽高忽低的，你得注意一点。血压怎么这么高啊？哎呀，不行，赶紧去医院。没没没没事没事没事，我这我这就是心里难受。你心里难受什么呀？雨水，天气预报播了，今年大旱，雨水又没了。哎呀，我告诉你，今年的耕种完了。哎，我说你这人平常连天气预报都不看，出门都不带伞的，你怎么还关心起民生大事？我就不能偶尔关心一下？想到你，瞎操心，自己注意点啊！喂，哎，老刘，郑老师啊，我根据你同学提示买的那个股票，跌了。郑老师啊，平常心，股票涨涨跌跌很正常。我同学他做的是中长线，你得耐心，别一惊一乍的。这新闻天天都在说，天天都在说股市低迷，股市低迷。外行了吧？财经新闻上说，这两年股价见底，房价见底，股票见底，翻过身来回头涨。你说的这都靠谱吗？靠不靠谱？咱们回头用事实说。好吧，我同学他有内部消息，这只股票下周会大涨的。我我错了，我错了，陈小姐，错了，放过我吧。啊啊，哪儿错了？嗯、呃，我我不应该这么温柔体贴、善解人意。再说一遍，我我知道我最近太忙了，没有时间陪你，冷落你了。那你说，我该怎么补偿一下你呢？哼，算你还有点良心。嗯。那就给你一个机会哦，请我吃饭吧。我抓住了这个机会。由于婚礼视频的缘故，琳达所负责的基金这个月涨势迅猛。如果维持这股劲头，今年恐怕会增长到百分之三十。各位，今天会议的初衷并不是来核对业绩，我是为了给整个公司打一针强心剂。大家都知道，现在整个大环境并不景气。但是琳达用她的行动告诉我们，黑暗之中也会有曙光。琳达，这个总监你做的名副其实，我希望你带领整个公司一起努力拼搏，为公司创造更好的业绩。谢谢，我接个电话。喂，领导。行，好的
，谢谢。你不用纠结吃牛排或者吃烧烤了，我都帮你点了外卖。真的？嗯。小千子，你什么时候变成这么大方了啊？嗯，就是我可能不能陪你一起吃饭了。嗯，你你别生气啊！一个朋友突然约我吃饭，但是那个朋友路子特别广，他对白日梦的发展很有帮助。我不听，我不听，我不听！什么朋友啊？比我还重要吗？你答应我了，你就反悔！我都是为了工作。再起我换套衣服，马上出门了。Strategic objective for this year. What? What? Yeah. What? How? 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 啊，哎呦，你现在还操心人家欧洲？我看你比联合国秘书长都忙。行了行了行了，你就操心操心你自己啊。晚上想吃什么？没心思吃，做点面吧。陈心，不是我说你啊，你心也太大了吧。这男人事业一旦有了起色，他见的东西就多了，那花花肠子也跟着多了。你可得看好了你们家挣钱。哎呀，你放心，我们家挣钱哪有什么花花肠子呀？他创业就不是为了享受。平时总是一本正经的教育我，改革开放四十年来，市场环境日益成熟，要抓住机会，要闯出属于年轻人自己的一片天空。这么做实事的人，怎么可能会有花花肠子呢？不可能。大姐，这个男人啊，你越追着他跑，他就跑得越快。哎，你停下来不搭理他了，他搞不好就回来灰溜溜的找你了呀。你这么说好像很有道理，可可是我还是不知道该怎么办啊。你还能再笨一点吗？啊，我都已经说的这么直白了，你们家挣钱现在不是没空搭理你吗？那你也别搭理他呀，啊！等这个时间一长，他肯定会觉得缺少点什么，这心里一旦空落落的，那不就得回来主动找你了吗？好像是这个理哈。嗯，哎，佳佳，你这方法论一套一套的，怪不得把孔融浩管得这么服服帖帖。哎，你跟浩子最近怎么样啊？还在冷战？啊？我这样说人家挺会说的，但是我自己的问题还没解决呢。就好像我以前很喜欢吃重庆小面，但是我最近好像不怎么爱吃了。我在想，是面的味道变了，还是我自己的口味也变了呀？你明白我说的那种感觉吗？啊、哦！嗯，这我来。哎，好的，先生，请慢用。领导，咱们今天先说清楚，今天这顿饭一定是我买单。如果你再像上次那样偷偷的把单结了，我真的会不开心。好，我答应你。OK。这次的公益婚礼呢，让我小赚了一笔，所以说谢谢。应该我谢谢你。其实你现在已经打响了第一枪，接下来就应该
积累人脉和资源的阶段。我呢，有一些客户对你非常感兴趣，如果你有需要的话，我可以帮你引荐。那太麻烦你了，谢谢。你这么客气不累吗？其实我觉得我们算朋友了吧，你放松一点会比较好。我这么说吧，嗯，我是一个生意人，特别看重投资的性价比。我觉得你是一个有潜力的人，所以我愿意帮助你做这一切。这个是互惠互利的，我并没有给你特别的恩惠，所以你不用有什么压力。虽然他现在对你是忠贞不二，但是他要。我回来了，陈小子，你这个人啊，就是吃的时候管不住嘴，吃完了又害着要减肥。那你管？我今天跟我那个朋友吃饭，收获挺大的。他说要介绍几个客户给我。明大姐。你怎么知道？这男人事业一旦有了起色，他见的东西就多了，那花花肠子也跟着多了。你可得看好了，你们家挣钱。这个男人啊，你越追着他跑，他就跑得越快。你停下来不搭理他了，他搞不好就回来灰溜溜的找你了呀。我想告诉你，我是怎么知道的。快七六四，是的。经济效益
一下。成本的经济内容分两个点：生存建筑。睡好啊！嗯，我那个被猫叫吵醒了。猫叫？哎，西西，你昨天晚上复习是不是复习到特别晚？是啊，我昨天复习到下半夜，等我想睡的时候，我就翻来覆去，怎么也睡不着。后来我吃了一片安眠药，我才睡着的。哎，我说呢？怎么了？啊，没什么，西西。你不要给自己太大压力，对身体不好。我本来起步就比别人家晚，我得逼我自己一把。没事儿，我身体好，我扛得住。这位是王总，这位是苏总，他们都是经营国内知名化妆品牌的。挣钱，我之前跟你们提到过的青年创业者。你好，你好。其实现在的国内消费市场呢趋于年轻化，很多商家对九零后这块市场都给予了很大的厚望。所以说我今天请诸位来呢，是希望我们能够实地考察一下，然后也请看一下彼此互相的意见。我们的产品核心就在于品质，请。从原材料到工业制作，到包装设计，我们有专业的研发团队。从宣传的方向上来看。我们希望选择精良的、优雅的呈现方式。过去有个词儿叫“小资”，现在我们准备用“轻奢”这个词来传达这种感觉。对的，那这里呢是我们一些成功的经典广告案例，您可以呢先看看，做一个参考。总体来说啊，我们主要面对的呢是拥有一定的经济实力，并且呢追求生活质量的社会精英阶层。普通白领啊，还暂时不是我们的消费人群。我觉得吧，佳佳这姑娘还行啊。你给我打住！今天谁也别再劝我啊，反正我就是不同意。妈，佳佳到底哪儿不好？您就这么看不上她？哎，我还就是看不上她。我觉得他哪儿都不好。首先，他没工作，也不踏实找工作。妈，他会找到工作的，你不了解他。你懂什么？你以后真的和他在一起了，会给你带来无限的麻烦。他不想好好找工作，只想当明星。你等着，等你们结婚以后，不会和你踏实过日子的。不可能，<笑>不信咱走着瞧。还有他那个职业，啊，不对，那就不能算是个职业。哪有好人家的姑娘去当什么网红、什么直播？您这是赤裸裸的歧视。直播在当今社会之中是一件极其普遍又普通的职业。我认识佳佳这么久，佳佳什么样，我比您清楚多了。没有用，今天你说什么都没有用，我就是不妥协。行了，行了，行了行。都别争了，都别争了啊！好，好，你妈这还生着病呢。哎，行，今天咱娘俩就掰扯清楚，好吧？来，掰扯。您简直是不可理喻，我今天跟您掰扯不清楚了。佳佳怀着我的孩子，我就必须对她负责。别拿孩子当挡箭牌，我告诉你。哎，行行行。
。无论你怎么解释，我就是不同意你们结婚。那行了，少说两句消消气儿好不好？他把我一气，我感觉我全好了。我，哎，我绝对不妥协。你干嘛去啊？好，郑先生，这次我们就先谈到这里，再会。再见，再见，再见。你今天的状态不太对，对刚才的两位客户感觉到不适应了。你为我介绍了这么多商业上的前辈，我挺开心的。不过我刚才一直在想，白日梦工作室的受众群体到底是怎么样的人？刚才那两位，可能和我的初衷离得有点远。市场瞬息万变，所以你要找准自己的定位，你要回去好好想清楚。我们回头再联络吧。阿姨，不是怀孕了吗？还化这么浓的妆？您特地跑一趟，不会就是为了这事儿吧？收拾一下，跟我走吧。去干嘛呀？我带你去医院打胎。你跟孔浩真的是太过分了。太丢人了！你说你一个黄花大姑娘，没有结婚就跟别的男孩子干出这样的事儿，说好听了是自由散漫，说难听了是不知检点。你现在怀了孩子怎么办？难道你把他生下来吗？我告诉你，我不会让你和孔浩结婚的，我们孔家不会认这个孩子。我根本就没怀孕。你不用操心了，我还有事儿，不送了。你没怀孕，你干嘛要告诉孔浩你怀孕了？我从来就没有告诉过他我怀孕了。你有什么问题问你自己的儿子去好不好？能不能别再缠着我了？没怀孕最好，没怀孕也没关系。这钱呢，本来是打算作为你打胎的补偿，但现在我也会给你，就当是你和孔浩的分手费吧。拿着，你等一下。我要真想要补偿的话，你把孔浩卖了都还不起。我跟孔浩在一起是自由恋爱，我要跟他分手的话，那也只能是因为一个原因，那就是我不爱他，跟你，还有你的这些钱，半毛钱关系都没有。在我没有叫保安之前，你赶紧走。进来呀，大哥，你帮帮忙呗，我可以多付你钱啊，好不好？求你了，求你了，好，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢，好，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。去牵头啊！谁？
我也不知道呀，可能是哪个偷偷暗恋我的人呗。暗恋，还挺好看的。哎，陈姐，你买花了？刚刚那个快递员跟我说说你买的花。原来是你自己暗恋你自己。对，这花就是我自己买的，怎么着？你也不问一下我为什么要这样做吗？你的脑回路岂是我这种凡人可以揣测的？挣钱，我买花就是为了气你。陈大小姐，我又怎么惹你了？你要大费周章气我？哎，你没有发现，我们这个星期说过的话加起来还不超过十句吗？你这就不客观了，我们刚刚说的话加起来都超过十句了。那你说说看，你这个星期和琳达说了多少句话？说不出来了吧？我不喜欢你搭理琳达，我才是你女朋友，好不好？啊，行行。哎，我是认真的，你能不能不要跟我嬉皮笑脸呢？接个电话。不许接。工作的。喂。喂。哎。我没跟你闹。啊。欣姐，现在你别生气，你喝口水。我知道你的，你生气超过三分钟了。挣钱，咱们收到的每个邀请函都是大单啊，咱们要发财了。你怎么不高兴啊？嗨起来呀、啊！咱们现在处于一个膨胀阶段，所以很容易变得轻飘飘的。我提议，大家开个小会，我要聊一聊白日梦工作室的未来。未来？其实很简单。其实我一直在想，咱们工作室为什么能在市场上能够占有一席之地？拼资源，我们拼不过大公司；拼创意，我们可以赢一次、赢两次，但谁又能保证我们次次都能赢呢？所以我就在想，我们是不是应该在源头上，在客户层面上与其他公司有本质上的不一样？哇，哎，咱们微博点赞已经超过三万了。还有好多大 V 转发，天啊！哎，白日梦上微博热搜了，哎，火了，火了，火了，火了！哎，西西，你怎么一点都不兴奋啊？我只是在想，我们这些表达立场的声明是很燃，但是也把很多大客户拒之门外。挣钱的那个小微人群的理论确实很不错，但是这些人又很分散，我们要怎么把他们变成我们的客户呢？你能问出这个问题，说明你很有商业头脑。我就是随便想想。其实呢，这份声明不光是表达我们的立场，也是我们作为向小微人群发出的一封邀请函。我想，应该有人已经收到我们的邀请函了。你好，白日梦工作室。我呢是一个淘宝店的店主。我想给我的淘宝店做个广告，呃，问一下你这个小号有接吗
？呃，可以可以，当然可以。你告诉我您的具体需求就可以了。哎哎，不不好意思啊，我这边又来个电话，稍后我给你打过去吧。喂？哦，您说是要办一个幼儿园的集体生日会是吧？您再把具体的事项跟我说一下吧。嗯，那行，那到时候见面聊。哎，好好好，好好，拜拜。叔子，哎，你看，微博上有人私信说，他们村今年想要竞选中国最美乡村，问咱们可不可以给他进行包装？可以，可以，可以，你赶快回复他。哎，春晴，你这个邀请函真是太厉害了，淘宝店、幼儿园还有最美乡村，这些人的需求真是各不相同，很接地气。小宝，咱们这次是真的火了。可是我有点担心。你说，大家这么多的想法，咱们能 hold 得住吗？郑姐，你想什么呢？咱们现在生意有了，关注度也有了，那为什么不用微博这个平台尝试一下共享经济的经营方式呢？其实小宝说的也不无道理，因为咱们现在公司体量有限。不一定能满足各种客户千奇百怪的这些需求，但是我们可以在网上进行这个资源的征集。这个资源呢，可以是物品方面的资源，也可以是有关于项目的创意。然后我们再付给资源提供者一定比例的费用，这样的话就可以把闲置的资源还有客户需求相对接，白日梦也可以扩大自己的业务。老郑，你这个脑子，他不是传说中的天才吧？说干就干，我现在就发微博。佳、嗯、佳，谁让你跟我妈说那种话了？你真是一点策略都没有啊！孔浩，你知道你自己在说什么吗？我我知道，但是。你把我的策略都给打乱了。我妈现在知道你没怀孕，她肯定不会同意我们结婚的。你你怎么就把这事儿给说漏了呢？孔浩，你妈不是找我来提亲的，她是要带我去打胎。那那那,那怎么可能啊？我妈不可能连孙子都不顾的。原来你对自己的妈妈都一点都不了解啊！够了，我真的受够了。你们一家人发疯，我不想跟着后面受罪。结婚你做不了主，生孩子你也做不了主。作为一个男人，你不觉得你太懦弱了吗？根本就不值得。算了。我不要和你这样男人过一辈子，你走吧，我不想再见到你了。佳佳，你、你、你、你是要跟我分手吗？对，我要跟你分手。我实在是没有办法和你这么窝囊的男人在一起。你对我的爱，从来都是嘴巴上说说而已。你根本什么都给不了我，我我能给，我可以给，再给我一次机会，我一定会改的，求求你了，我们不要分手，我们不能分手，求求你，求求你，你改不了的，你就是一个妈宝啊，以前你给我造成过假象，我也以为你可以改，但是现在我知道了。这根本就是不可能的事情，佳佳，你是不是不爱我了，孔浩？我跟你分手，不是因为不爱。正是因为这个原因，我也很悲伤。但是两个人在一起
不是光靠爱就可以的，你明白吗？我不明白，我不明白，我不明白为什么两个相爱的人不能在一起。我只知道我爱你，我只知道如果没有你的话，我会比死了还难受。你能明白吗？啊？孔浩，你还是走吧，娟娟，别碰我。那就默默的走，不用再担心什么。在分别那一刻，依然记得彼此轮廓。陪着夜空沉默，是否能缓解落寞？故事转折，爱承载的越多，就越快跌落。早应该想明白，这结局终会来。哪怕谁说空白也是一种色彩，存在的都不在。